हेलो एवरीवन मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ गए हैं ऑनर्स एंड बायस रिव्यूज़ के साथ तो भाई आज हम बात करेंगे भाई फाइव थिंग्स टू कीप इन माइंड भाई बिफोर बाइंग अ फ़ोन भाई बहुत ज़रूरी चीज़ है जब भी हम कोई फ़ोन खरीदने जाते हैं भाई कई बार हम गलती कर लेते हैं कि मतलब मतलब बस देख लिया ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट और वगैरह भाई रिव्यूज़ वगैरह देख के इधर उधर एड में देख के कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है ले लेते हैं सोचते नहीं है भाई इतना भाई हमारी क्या ज़रूरत है क्या हमें चाहिए क्या हमें पैसे खर्च करने हैं तो भाई उन सब चीज़ों की बात करेंगे भाई पांच ऐसी चीज़ें भाई आपको जो कोई भी नया फ़ोन खरीदने से पहले भाई ज़रूर आप मैं क्या चाहूँगा कि भाई आप अपने माइंड में रखें और उस हिसाब से अपना डिसीज़न लें फ़ोन को ख़रीदने के बारे में ठीक है तो भाई एक एक करके देखते हैं सारी पाँच चीज़ें भाई सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है भाई बजट कितना है आपका तो सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई आप कितना खर्च करना चाहते हो फ़ोन के लिए क्योंकि भाई फ़ोन एक सिर्फ ऐसा ऐसा है जो मतलब ठीक है कई लोग खरीदते हैं भाई उसके लिए फ्रंटिंग और ब्रांड वगैरह के लिए मतलब दिखावे के लिए लेकिन मेनली आपको क्या है मतलब अपनी रिक्वायरमेंट देखो और बजट देखो भाई कितना खर्च करना चाहते हो आप कितना मतलब भाई एक माइंड में वैल्यू रखा करो भाई एक पचास हज़ार लगाना है तो पचास हज़ार लगाना है बीस हज़ार लगाना है तो भाई बीस हज़ार ही खर्च करने हैं या मतलब एक रेंज भाई बीस से बाईस में ही खरीदना यही नहीं कि भाई कुछ भी खरीद लें कितने में बजट का तो एक सबसे पहले बजट डिसाइड करो भाई इतना खर्च करने हैं और उस बजट में भाई कौन कौन से फ़ोन अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर मतलब उस प्राइस में भाई कौन कौन सी कंपनियाँ क्या क्या फ़ोन दे रही हैं ठीक है उन सारे फ़ोन को भाई एक पहले देख लो एक तरफ और अपना अपना बजट डिसाइड करके फिर भाई सबसे ज़रूरी चीज़ आती है भाई जो लोग इग्नोर कर देते हैं भाई सबसे पहले अपनी देखो ज़रूरत क्या है भाई तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है भाई कुछ लोगों को चाहिए होता भाई सिर्फ गेमिंग के लिए चाहिए भाई तो उनके लिए भाई कुछ परफॉर्मेंस फ़ोन होते हैं भाई जो सिर्फ मतलब बढ़िया प्रोसेसर वगैरह लगा होता है कई वो लोगों को चाहिए होता भाई सिर्फ कैमरा भाई मेरी रिक्वायरमेंट है मेरे को तो बस कैमरा काम है कभी बाहर वगैरह घूमने जाता हूँ तो कैमरे की जरूरत पड़ती है नहीं तो भाई ऐसे मतलब कोई खास गेमिंग वगैरह नहीं करते हैं ठीक है भाई बहुत सारे लोगों में जानता हूँ भाई कोई गेमिंग वगैरह नहीं करते सिर्फ उनको बस बाहर घूमने वगैरह के लिए कैमरा चाहिए तो कुछ होता है कैमरा ओरिएंटेड फोन भाई जिनके ना कैमरा धासू होता है परफॉर्मेंस एवरेज होती है मतलब परफॉर्मेंस ऐसी होती है मतलब सौ डेढ़ सौ आप चला लो आराम से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और कुछ लोग होते हैं भाई सिर्फ उनको पता ही चाहिए भाई ब्रांड चाहिए भाई तो बस बस हमें दिखाने के लिए चाहिए मतलब बिजनेस मैन है वगैरह ना गेमिंग करनी है ना कैमरा चाहिए बस उनको फ्रॉन्ट करना तो भाई उनके लिए तो फिर आपको पता है कौन सा फोन होता है ठीक है भाई तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखो और उस हिसाब से देखो भाई हमें परफॉर्मेंस चाहिए कैमरा चाहिए या फिर कुछ और देखना डिज़ाइन वगैरह के बारे में बाकी मेनली दो ही रहती हैं परफॉर्मेंस या कैमरा ठीक है फिर आती है भाई रैम रैम भाई देखो सीधी बात है भाई जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना फ़ोन कम हैंग होगा ऑब्वियसली बात है ठीक है जितनी ज़्यादा रैम होती है भाई क्विक एक्सेस मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिस हिसाब से फटाफट फ़ोन आपका उठाता है वहाँ से ऐप्स वगैरह और जल्दी आपको दिखाता है तो जितनी ज़्यादा रैम होती है ज़्यादा बैटर लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक चार जी रैम नॉर्मल फोन के लिए सफिशेंट होती है इसका डे टू डे यूज़ हो लेकिन छः हो तो सही है आजकल के डे टू डे लाइफ में भाई छः भी बढ़िया है तो आपकी ज़्यादा ज़्यादा ऐप्स होंगी ज़्यादा ज़्यादा ऐप्स फोन में रैम में रहेंगी तो जितना जल्दी लोड हो पाएगी उतनी जल्दी आपको एक फास्ट और स्मूथ फ़ोन का एक्सपीरियंस दे पाएगी ठीक है तो अगर छः जी रैम ले सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है तो आपका फ़ोन आपको फास्ट फील होगा और रैम देखते समय यार ये चीज़ जरूर ध्यान रखा करो डी डी आर फोर हो वैसा आजकल सब जगह डी डी आर फोर ही आती है डी डी आर थ्री दो बंदी हो गई है बल्कि डी डी आर फोर से भी ऊपर रैम आ गई है तो बाकी पुराने ज़माने में आती थी पिछले एक साल तक तो डी डी आर थ्री चलती थी काफ़ी बार व्यू वगैरह अपने फ़ोन में डी डी आर थ्री दे देते हैं तो वो काफ़ी स्लो रैम हो जाती है लेकिन डी डी आर फोर आजकल तो सब जगह आ गई है बाकी चार चार से छः जी बी रैम होनी चाहिए भाई फ़ोन में आठ जी बी देखो पर्सनल यूज़ के लिए होता है लेकिन जिसको ज़्यादा ही डिमांड हो बाकी चार छः जी बी सही रहती है फिर भाई प्रोसेसर के बारे में देख लगा प्रोसेसर भी आजकल भाई बहुत तरह के मार्केट में आ गए हैं सब जरूरी जो चीज़ होती है प्रोसेसर में भाई कंसिडर करा करो वो बताते हैं ना सेवन नैनोमीटर का है दस नैनोमीटर का है इतने नैनोमीटर का भाई वो चीज़ जितना कम होगी उतना ही प्रोसेसर फास्ट होगा ठीक है और बाकी आप देख सकते हो मतलब सीरीज़ होती है भाई स्नैपड्रैगन वो सीरीज़ है भाई इतनी सीरीज़ है तो इतना लेवल का प्रोसेसर है एट सीरीज़ है तो बढ़िया प्रोसेसर है सेवन सीरीज़ है तो नॉर्मल है सिक्स तो और भी थोड़ा ऐसा है ठीक है वो सब भाई प्रोसेसर तो आपको अब रेंज पता लग गए हैं ठीक है एक नॉर्मल प्रोसेस प्रोसेसर होना ही चाहिए जैसे अब वो तो भाई यार देखो जितना पैसा डालोगे उतना ही प्रोसेसर कंपनी देती है बाकी थोड़ा सा ये है कि मुझे सैमसंग के प्रोसेसर भाई थोड़े बेकार लगते हैं क्योंकि इनकी शायद इंजीनियरिंग या रिसर्च इतने लेवल की नहीं है कि उनके प्रोसेसर हमेशा स्लो ही लगते हैं मेरे को काफ़ी खराब एक्सपीरियंस रहा है मेरे को सैमसंग के प्रोसेसर जो कि एक्जीनोस वगैरह के होते हैं बाकी मीडिया के भी थोड़े एवरेज ही हैं स्नैपड्रैगन के काफ़ी सब से सही इंजीनियरिंग टर्म्स में है तो बाकी सब सही हैं लेकिन प्रोसेसर ज
बाकी सैमसंग भी थोड़ी बहुत ब्रांड है लेकिन भैया यार पता लग जाता है कि सत्तर हज़ार वाला है या फिर सैमसंग का पंद्रह हज़ार वाला है तो या तो आईफोन है या फिर आईफोन नहीं है अगर आईफोन है तो भाई फिर को आपको पता ही है भाई फिर तो कितने पैसे हैं तो अगर सिर्फ ब्रांड के लिए चाहिए तो ठीक है बाकी लेकिन मेरे को लग रहा है एंड्रॉयड फ़ोन में तो पूरी मार्केट खुली हुई है आजकल कोई जज नहीं करता है रेडमी है रियलमी है कुछ भी है ठीक है तो लेकिन बस आईफोन और नॉन आईफोन जज होते हैं तो अगर ब्रांड चाहिए तो ब्रांड के लिए जा सकता है पर ब्रांड के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा तो बस भाई यही था भाई मैं कहूँगा भाई जब भी खरीदो भाई सबसे पहले अपना ये पाँच पॉइंट्स भाई ध्यान में रखा करो मेन तो रिक्वायरमेंट और बजट वगैरह होता है भाई और रैम प्रोसेसर देख लिया करो थोड़ा बहुत तो जरूर भाई ये चीज़ पॉइंट में ध्यान रखा करो तभी कोई फ़ोन खरीदा करो तो सही रहेगा ओके गाइस बाय